Жители Нью-Йорка на вопрос, знаете ли вы о существовании одноименного города на Украине, отвечают отрицательно. Что и неудивительно, ведь в 1951 году этот поселок в Донецкой области был переименован в Новгородское. Вместо небоскребов, дорогих магазинов и бесчисленных желтых такси Манхэттена, здесь возвышаются Дзержинский фенольный завод, советские пятиэтажки и деревянные жилые дома. А в пекарне с названием Нью-Йорк можно выпить кофе и закусить круассаном. Поселок был основан в конце 18 века менонитами, иммигрантами из Германии, приглашенными в Россию императрицей Екатериной II. В советское время они были депортированы в Амурскую область, а населенный пункт еще какое-то время оставался Нью-Йорком. Переименование произошло в годы Холодной войны. Причиной указывалось то, что жители СССР усмотрели в нас, в Нью-Йорке, проявление капитализма. Плюс была недружественная ситуация с Соединенными Штатами, и люди высказали властям свои пожелания, что они не хотят жить в населенном пункте с таким названием. Однако теперь, благодаря инициативе местных жителей, городу вернут прежнее название. Соответствующее решение было принято в начале февраля профильным комитетом Верховной Рады Украины. В ходе обсуждения указывалось на пророссийскость названия «Новгородское». Мы надеемся, что название «Нью-Йорк» и деятельность местных активистов, которые десятилетиями боролись за возвращение городу исторического названия, принесут нам экономический успех. Мы хотим наладить связи и с немецким «Йорком», и с американским «Нью-Йорком». Правда, не все жители поселка городского типа с населением около 10 тысяч человек рады такой инициативе местных властей. По словам пенсионерки Аллы, усилия активистов можно было направить в более полезное русло. Отрицательно думаем, потому что, посмотрите, документы переоформляться будут все. Все будет переоформляться, а это все деньги, а люди нищие здесь, нищие. Лучше хоть дороги построить на эти деньги, чтобы потратить. Пускай детям помогут, одиноким матерям, в нищете живут. Помешает процветанию города, скорее всего, и тот факт, что он находится всего в одном километре от линии разграничения военного конфликта на востоке Украины. По словам главы горсовета, Нью-Йорк может в любой момент попасть под обстрелы пророссийских сепаратистов.